Masomo haya yanalenga kuimarisha mahusiano yetu sisi kwa sisi bali pia baina yetu na Mungu. Kanuni za afya, vipawa vya roho, kuishi kwa kiasi na utu wema. Ni machache kati ya mengi yaliyomo katika mfululizo wa vipindi hivi. Kama familia, wazazi, watoto, vijana kwa wazee, tunayo nafasi ya kufanikiwa kiroho na kimwili kupitia ujumbe huu wa kila siku katika maisha yetu. Maisha yangu leo za leo mpendo wa mtazamaji ninapenda kukusisitiza ya kwamba ni vyema sana kuanza siku yako kwa kutafakari neno la Mungu na ukijenga hiyo tabia kila siku utakuwa ukishibishwa neno la Mungu kwa sababu Zaburi 119 fungu la 105 inasema ya kwamba Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hebu na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, asante kwa siku nyingine tena njema ambayo umetupatia. Tunaomba roho yako mtakatifu awe nasi tunapotafakari neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana 4 fungu la 14. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayo mpa mimi hataona kiu milele bali yale maji nitakayo mpa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya kibubujikia uzima wa milele. Wengi wetu tutakuwa tukikumbuka kisa hiki. Kisa cha Yesu na yule mwanamke msamaria ambaye alikwenda kisimani mida ya mchana, mida ambayo katika desturi ambayo wanawake wamekuwa nayo muda huo wangepaswa awe jikoni akiandaa chakula. Katika somo la leo tunaangalia maji katika sura mbili maji ya kawaida kama kinywaji cha kunywewa na maji kwa maana ya uzima wa milele upatikanao katika Yesu Kristo. Yesu anasisitiza ya kwamba yule mwanamke angalijua ni nani anayemuomba maji asingeweza kusita kumpatia bali angempatia ili apate maji yale ambayo yeyote anayeyatumia yeyote anayekunywa hayo maji hawezi kusikia kiu tena kwa sababu yale maji anayopatiwa na Yesu yatakuwa ni chemchemi katika maisha yake na yatabubujika kila siku katika somo la leo ninapenda uweze kuzingatia yafuatayo ya kwamba maji kama kinywaji tumepaswa kuyatumia kulingana na ushauri wa wataalamu kunywa maji kwa kiasi unachotakiwa na pia yafanye maji yawe sehemu ya maisha yako maji yamekuwa yakitumika kwa wanadamu na viumbe vingine kama vile wanyama lakini maji hayo hayo yamekuwa yakitumika kurutubisha ardhi mpendwa mtazamaji popote pale ambapo maji hakuna dalili za uhai katika ardhi dalili za uhai na maisha yenye furaha miongoni mwa jamii ambayo inaishi sehemu ambayo ni kame inakuwa ni changamoto kubwa hata upatikanaji wa vyakula matunda mboga mboga inakuwa ni changamoto kama ilivyo umuhimu wa maji katika maisha yetu ya kawaida ndivyo ambavyo umuhimu wa neema ya Kristo upendo wa Kristo ambao ndio unaweza ukatuweka huru katika maisha yetu upendo ambao unaweza ukatupatia furaha ndio maana ya kwamba ukiwa huna hiyo neema ya Kristo utakuwa kama sehemu ambayo ni jangwa isiyo na maji isiyo ruhusu chochote kuweza kumea katika siku ya leo uwe 
unazingatia ya kwamba maji kama kinywaji ni muhimu sana katika maisha ya kila siku na yamepaswa kutumiwa kwa mtu ambaye ni mzima kiafya lakini hata yule ambaye ni mgonjwa kimwili lakini kingine ambacho napenda kukusisitiza ni kwamba ziko yako mafundisho mengi sana yanayohusiana na maji endelea kuyatafakari na kuyafuatilia ili uweze kuwa na afya njema lakini ni kusisitiza ya kwamba neema ya Kristo upendo wa Kristo usio na kifani ndio liwe itaji lako naenda kwa Kristo hakupe maji maji ya uzima ambayo kwayo kila siku ukijilinganisha na upendo wa Kristo utajiona ya kwamba wewe ni muitaji wewe unahitaji neema yake na hiyo ndio maana halisi ya kuwa na chemchemi ya maji kutoka kwa Kristo ya kibubujika kila siku hata uzima wa milele Mungu akubariki uwe na siku njema ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Asante Mungu kwa neema yako. Neema ambayo kamwe haina kikomo. Neema ambayo kila siku inatuonyesha kwamba unatupenda na utaendelea kutupenda milele zote. Saidie mpendwa mtazamaji anayetafakari neno hili ya kwamba azingatie kanuni za afya akiyatumia maji kama kinywaji lakini atumie maji katika maisha yake ya kila siku tunapokosa maji tunakuwa kama sehemu ambayo ni jangwa tunapokosa neema ya Kristo na upendo wake tunakuwa kama watupu tusio na matumaini yoyote Mungu wetu nena nasi kuanzia sasa tuongoze katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo amen